der Bahnhof Zoo. Ende der 70er Berlins größter Umschlagplatz für harte Drogen. Unter den Fixern ist auch ein Mädchen namens Christiane F. Ihr Schicksal rührte Ende der 70er Millionen, wurde als Buch zum Bestseller und im Kino zum Kassenschlager. Die traurige Geschichte eines Kindes, das viel zu früh keines mehr sein konnte. Mein Vater hat damals mit, mit Noten verkehrt und er hat das Geld, was er gearbeitet hat, nicht zu Hause abgegeben. Ich habe also angefangen zu klauen, als ich nachher zehn war, weil nichts zu essen im Haus war. Aus dem Familienterror flüchtet sich Christiane mit ihrer Clique in den Heroinrausch auf den Bahnhofsterrassen. Doch die Kinder vom Bahnhof Zoo, sie sind nur Gefangene im Teufelskreis der Sucht. Als ihre Geschichte zur Bestseller-Story wird, schaffen manche den Absprung. Doch die Zeit am Zoo wird sie ein ganzes Leben lang zeichnen. Als Kind da einzutauchen in diese Halbwelt ist gefährlich. Du verkaufst dich, du bist nichts mehr wert irgendwo, weißt du? Das ganze Breitsein im Heroinrausch hat alles überhaupt keinen Wert mehr, wenn man einmal erfahren hat, wie schön man sich fühlt, wenn man clean ist. Es löscht alles aus, radiert alles aus, Gefühle eben halt. Also, also, aber nicht nur die negativen, sondern die Juden eigentlich auch. Süchtig bin ich eh und je und ich bleibe da. Ich bin, ich bin festgeschrieben bei der Krankenkasse als Polytoxikomane. Einer, der alles genommen hat. Schicksale, von denen Deutschland nur durch Zufall erfährt, als sich Christiane zwei Journalisten anvertraut. Dieses war nur eine Geschichte, die ließ einen nicht mehr los. Die holte einen immer wieder ein, also bis jetzt ins, zu diesem Moment. Christianes Bericht hat dazu beigetragen, ja, das Thema, dass das Thema diskutiert wird und das hingeguckt wird. Ihre schonungslose Abrechnung mit dem schmutzigen Geschäft zwischen Fixer Elend und Babystrich dient bei tausenden Schulkindern als Warnung vor der Droge. Doch Christiane F. selbst wird ihre Berühmtheit später verfluchen. Die Eigentumswohnung von Christiane Vera Felcherino Mitte der 90er Jahre in Berlin-Neukölln. Deutschlands prominentester Junkie lebt allein und verlässt nur selten das Haus. Der Tag wird bestimmt von den Anfangszeiten einer bunten Fernsehwelt. Die Schatten ihrer Vergangenheit haben die damals 32 Jahre alte Frau nie losgelassen. Immer wieder holt das alte Verlangen nach dem Kick sie ein. Auf der Suche nach Halt blieb die Droge oft die einzige Konstante. Ablenkung von der inneren Leere. Genau wie man Süßigkeiten hau kriegt oder einen Bulimieanfall. So was kann es sein. Das kann Langeweile sein. Langeweile ist bestimmt ein, gro bestimmt ein großer Faktor. Ja, wenn, äh, wenn aber sich alles zu langweilig wird, wenn, der, äh, wenn das Video nicht mehr fetzt, genauso wie dieses immer weiter von Schlachtfilmen, es wird dann irgendwas, dann immer wieder, ja, das reicht dann schon mal wieder nicht mehr. Ne? Das kann auch ein Grund sein. Es ist ähm, vom, vom Moment her verschiedene, aber... Ähm, es sind nicht so, so viele verschiedene Gründe. Halt solche. Fahrt durch das nächtliche Berlin. Hier fing alles an. Hierher kehrt Christiane F. immer wieder zurück. In der Hochhaussiedlung Gropiusstadt verbrachte sie ihre kaputte Kindheit und flüchtete aus der häuslichen Misere in die Drogenszene vom Bahnhof Zoo. Als ihr Bericht über das dreckige Drogenmilieu am Zoo Ende der 70er Jahre erscheint, wird sie berühmt. Sie ist clean, macht eine Ausbildung und auch die Geldsorgen haben ein Ende. Doch trotzdem wird sie später immer wieder rückfällig, nimmt doch wieder harte Drogen. Die Kinder vom Bahnhof Zoo, es waren die Kinder einer Elterngeneration, 
deren Autorität die 68er-Bewegung zerschlagen hatte. Bürgerliche Traditionen galten als spießig, waren out. Null Bock und No Future waren die Parolen der Zeit. Christiane F. zählt zu dieser Kindergeneration. Damals war der Bahnhof ihr Zuhause. Fast 20 Jahre danach dreht sich in ihrem Leben immer noch vieles um die Vergangenheit. Außer das mit dem Bullenstress war das eigentlich ganz in Ordnung. Ich wäre da sowieso nicht alt geworden, keine Angst. Also die hätten mich da gar nicht so oft rausschmeißen brauchen. Das war für mich eh klar, dass ich da nicht alt werde. Also insofern, ich meine, das war ein bisschen blöd, diese Gerichtsverhandlung, da so viel Tralala wegen nix. Immer nur die gleichen Vergehen, in Becher pinkeln und Morphinrückstände finden und Boeing gleich wieder ein Ding drauf. Weiter nix. Würdest du sagen, das ist so eine verlorene Zeit? Oder eine nee, es war... ja, ist überhaupt nichts verloren. Ich bereue nichts. Ist alles okay. Mädchen von nebenan, Musikerin, Punk. Auf der langen Suche der Christiane F. nach sich selbst verliert sie sich am Ende immer wieder im Drogensumpf. Zuletzt deswegen in den Schlagzeilen ist sie nach einem erneuten Absturz 2008. Ein Leben am Limit. Sie ist niemand, der sich in eine Norm pressen lässt. Sie hat immer gesagt, ich lasse mich nicht umbiegen. Ich bin so, wie ich bin. Und das eben auch Zeiten, wo sie Drogen, harte Drogen genommen hat. Da hat, da hat sie gesagt, dann nehme ich eben harte Drogen, wenn ich es will. Ja. Die sogenannte Gropiusstadt am Rande Berlins. Ein Hochhausghetto für mehr als 45.000 Menschen. Am Reisbrett geplant, fürs Kinderleben ungeeignet. 1968 zieht die Familie Vater, Mutter und zwei Töchter hierher. Mein Vater hat damals mit, mit Nutten verkehrt und er hat das Geld, was er gearbeitet hat, nicht zu Hause abgegeben und hat eben sein Geld in sein Auto geschmissen, in Porsche und ist eben seine eigenen Wege gegangen. Ich habe also angefangen zu klauen, als ich nachher zehn war, weil nichts zu essen im Haus war. Meine Mutter Du musst sie eben sehen, wie sie mit ihren 1000 Mark da um die Runden kommt. Und dann noch abends mal die Vorwürfe, dass eben, äh, dass eben kein Geld da ist, wie sie das machen täte, dass kein Geld da ist und das kann nicht so teuer sein. Und dass man dass ich auch eine unheimliche Angst hatte, auf dem, am Tisch mein Glas Milch aus Versehen umzuschmeißen. Dass ich meinen Vater nachher schon gefragt habe, ganz, ganz lieb immer, ob er heute Abend weggeht. Ne? Also damit er bloß aus dem Haus ist, ja. Dass ich mit meiner Schwester ein bisschen Ruhe hat. Ne? Christiane und ihre jüngere Schwester Annette sind häufig allein und werden vom Vater geschlagen. Er ist damals stark cholerisch veranlagt gewesen. Wenn er was gesucht hat, dann hat er also echt stets aus den Schränken alles rausgeschmissen. Und wir mussten hinterher alles wieder einräumen. Und zwischendurch gab es dann noch Kloppe. Und der ist also da manchmal ausgeflippt. Bis zum geht nicht mehr. Und ich denke halt einfach, das liegt daran, dass er war nicht reif genug. Er hatte sich einfach für sein Leben was anderes gedacht. Er wollte irgendwie keine anderes. Kinder. Er wollte was ganz anderes. Und deswegen, denke ich, hat das zwischen meinen Eltern nicht gestimmt. Die Eltern lassen sich scheiden, als die Kinder neun und zehn sind. Knapp 20 Jahre später lebt Christianes Vater allein mit seiner Tochter aus zweiter Ehe und arbeitet als Taxifahrer. Zu Christiane und ihrer Schwester Annette hat er damals keinen Kontakt mehr. Die Ehe hat äh, damals schon einen kleinen Knacks weggehabt. Aber die Familie hat da eigentlich, also zumindest die Kinder, zu damaliger Zeit noch nicht drunter gelitten. Was gab es für Probleme mit Ihrer Frau? Ach ja, Mensch, also wissen Sie, das ist, wie soll man das sagen? Ich war mir also äh, ein bisschen zu, zu bieder, wissen Sie. Ich kam aus einem kleinen Dorf und es äh, war nachher schon also so weit, dass ich ihren, ihren, ihren Dialekt schon nicht mehr hören konnte. Oh, wir hatten unseren Vater oft vor Freunden Onkel zu nennen. <lacht> hm. Ich hab's mir dann ganz verkniffen, irgendwie ihn anzureden wieder mit. Also es war so, dass ich das, nee, das ist nicht gut, das zu sagen. Man, wie gesagt, ich würde dadurch meine Mutter irgendwo ein bisschen bloßstellen und das will ich auch nicht machen. Sie hat sich sehr viel gefallen lassen und hat, hat, hat dann nach zehn Jahren endlich den Mut gefunden, da einen Strich drunter zu machen. Ne? 
Aus der Familienmisere flüchtet Christiane ins Haus der Mitte, den Jugendclub eines evangelischen Zentrums. Dort gibt's jeden Abend Disco. Die einzige Anlaufstelle für die Jugendlichen aus der Gropiusstadt, außer dem Schwimmbad. Christiane ist damals zwölf Jahre alt. Sie raucht erstmals Hasch und nimmt ihren ersten LSD-Trip. Der abendliche Ausflug ins Haus der Mitte, Christiane macht ihn gemeinsam mit ihrer besten Freundin Cassie. Zwei Mädchen in flicken Jeans und Stiefeln in Metallic Lila auf der Suche nach dem Abenteuer. Wir sind da abends ins Haus, äh, Haus der Mitte gegangen, ins Jugendzentrum. Wir haben uns vorher geschminkt und haben über irgendwelche Typen gelabert und so. Und haben Geld ge irgendwie in Pfandflaschen noch schnell abgegeben für ein paar Bierchen, damit wir die zusammen mit ein paar Percofitrinol oder Ephytrin fressen können. Der tägliche Griff zur Pharmapille ist bald normal für die Zwölfjährigen. Sie wollen cool sein, machen nach, was ihnen andere im Haus der Mitte vorleben. Das waren eindeutig die Leute, die man schick fand, die innen waren, die eben anders waren äh, als die anderen, die nicht so diesen wohlbehüteten Eindruck machten. Und ähm, dann fängt einfach einer an, von diesen Leuten da in Joint zu drehen und ja, dann raucht man eben mit. Oder dann hörten wir ganz plötzlich ähm, von LSD-Trips, das muss ja das Tollste sein, wie die alle erzählt haben. Und wunderbar, ja. Und dann irgendwann äh, sieht man dann jemanden, den man gut kennt, wie der so ein Ding hat und gibt es mir nicht auch mal was. Und äh, man wollte ja dazugehören. Ne? Man war anders. Die, die wohlbehüteten Kinder, sage ich mal, die aus, aus einem normalen Elternhaus kamen, so, wo Mutter und Vater und vielleicht noch Geschwister mit dabei waren, wo man nach der Schule nach Hause kam und das Essen statt auf dem Tisch oder man ging dann danach zum Ballettunterricht oder zum Gitarrenunterricht und äh, so etwas kannten wir ja beide nicht. Wir waren beides Schlüsselkinder und äh, wir mussten zusehen, dass wir nach der Schule irgendwo was zu essen kriegten oder eben auch nicht oder äh, zogen dann irgendwie durch die U-Bahnhöfe dort und äh, wir versuchten eben in erster Linie dann uns durch die Kleidung, die wir trugen, uns abzuheben. Und dadurch auch eben in diese Szene reinzurutschen. Spaß haben, statt spießig zu sein. Der Trip ins bunte LSD-Land bietet den Mädchen Flucht aus den tristen Betoneinöden. Die ersten Pillen nehmen die beiden oft schon morgens vor der Schule. Die Gesamtschule in der Wutzka-Allee. Von 1974 bis 77 geht Christiane hierhin. Hier hat sie auch Cassie kennengelernt. Am Anfang sieht man den Mädchen noch nicht an, dass sie Aufputschmittel nehmen. Schwänzen, cool sein in der Raucherecke, ein bisschen dealen auf dem Schulhof. Das ist normal, das fällt nicht auf. Dann werden die Noten immer schlechter. Cassies Mutter erwischt sie beim nächtlichen Abhängen am U-Bahnhof und verbietet ihrer Tochter Ausgang und Umgang mit Christiane. Die aber gleitet weiter ab in die Drogenszene und rebelliert gegen die Familie, ihre Mitschüler, ihre Lehrer. Sie war schon sehr selbstbewusst. Also in der Hinsicht, also wenn sie ihre Position vertrat, dann hat sie sie auch anderen gegenüber mit einem deutlichen Selbstbewusstsein gegenüber vertreten. Und zwar auch laut, wie gesagt, als manchmal ja, schrie oder heute sie, wenn sie sich nicht verstanden fühlte. Also derartige Temperamentsausbrüche sind mir noch abstrakt in Erinnerung. Jetzt kann mich nicht ganz konkret an Situationen, aber so, wenn ich versuche, ihre Persönlichkeit noch in Erinnerung zu haben, das ist mir haften geblieben. Sie wollte alle Blicke auf sich ziehen mit dem, was sie tat. Und wirkte irgendwie so großkotzig. Also ich... Seht her, was ich tue. Dabei war es ja nichts Großartiges, was sie tat. Ne? Ganz im Gegenteil. Und ich kann mich daran erinnern, wie sie äh, zum Sportunterricht mit einem ganz kurzen äh, T-Shirt kam, wo man also die, die Einstiche in den Armen sah, ganz deutlich sah. Ne? Und dass sie das eigentlich mit, mit hoch erhobenem Kopf tat. Ne? Sie machte sich also wirklich selber zum Außenseiter. Und niemand hatte irgendwann noch Interesse an ihr. War wirklich so. 
Und äh, sie kam ja auch immer seltener zur Schule nachher. So dass wir uns eigentlich mit ihr äh, gar nicht mehr befasst haben. Es ging ja auch teilweise so weit, dass sie im Unterricht rausging und sich in Schuss setzte. Ne? Auf der Schultoilette spritzt sich Christiane F. jetzt Heroin in die Arme. Tabletten und Aufputschmittel reichen längst nicht mehr. Zu Hause bemerkt ihre Mutter zwar, dass etwas nicht stimmt, doch ihre zaghaften Fragen und Vorwürfe erreichen die Tochter nicht mehr. Längst hat Christiane da das Sound entdeckt. Jeden Samstagabend geht es los in Europas größte Diskothek an der Gentiner Straße in Berlin. Hier findet sie endlich Gleichgesinnte, fühlt sich verstanden. Und sie steigt vollends ein in die Welt der harten Drogen. Im Sound gibt es alles. Na ja, erstmal dachte ich, was ist denn das für ein flachdachiges, rot, nichtiges Kack hier irgendwie. Was, also ich war müde und wollte nach Hause und hatte außerdem Bauchschmerzen. Weiß ich noch ganz genau. Ich hatte auch zum zweiten Mal Bauchschmerzen. Und später war es dann schon mein Zuhause. Das war aber dann auch irgendwie diese Leichtigkeit. Einfach so des so das Seins. Einfach so in den Sommer reinzuleben. Alle sind verreist. Ich bin zu Hause geblieben. Wir waren dann die Sommerbelegschaft im Sound. Und die Clique, die sich halt daraus ergeben hat, das hat halt Spaß gemacht. Christianes erster Soundbesuch, wie ihn die Macher des Kinofilms Wir Kinder vom Bahnhof Zoo sahen. Hier im Sound, zwischen Tanzen und Drogenrausch, lernt Christiane auch Detlef kennen. Auch er ist Fixer. Sie verliebt sich in den schüchternen Jungen. Irgendwo war es wirklich eine andere Welt. Du hast also, da liefen irgendwelche abgewrackten Typen rum. Da lief eine total schräge Musik, die ich ja vorher auch nicht so äh, in, dem, in dem Ausmaß kannte. Und es war einfach irgendwie faszinierend. Da war, wisst ihr, du bist halt eingetaucht. Du bist vollkommen raus aus dem, was hier draußen passiert, wo, du halt, wo ich halt nicht mit klargekommen bin irgendwo. Bin ich da in eine Welt abgetaucht, die. Da habe ich mich halt, da war auch klar, da nimmt man Drogen und dann kannst du da, weiß ich, 24, nee, nicht ans 24 Stunden, aber 12 Stunden kannst du da durchweg dich deinen Dingen irgendwie ergeben. Und das war fantastisch irgendwo, das war eine fantastische Welt. Zur Clique gehört bald auch Katharin, Stella genannt. Das war die original große, flimmer Superwelt. Riesengroße. Alles gab es da drin, bis zu. Eine Videoabteilung, ha, eine riesengroße Tanzfläche mit, 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 mit diesem Superlicht, mit diesem Nebel und ach, immer wenn die Bullen kamen, haben sie Nebel eingeschaltet und alle konnten schnell ihr Dob verstecken. Auch Frank gehört dazu. Er ist Stammgast im Saun. Dreh- und Angelpunkt war Musik eben halt und ja, Spaß haben, also nichts weiter irgendwie. Also, ähm, neun Zehntel der Leute irgendwie, weiß ich nicht, habe ich im Laufe der ganzen Zeit niemals erfahren, was die außerhalb vom Sound machen irgendwie. Also ob sie zur Schule gehen, ob sie arbeiten gehen, ob sie arbeitslos sind, was weiß ich, wie ihre Eltern sind. Irgendwie so, das war nie Thema. Das ging halt immer bloß, ja, Musik, Tanzen, Spaß haben, äh, breit sein. Ich habe immer weiter Trips geschmissen, bis ich dann so weit war, dass ich nur noch auf Horror kam. Und Babsi fing dann als Erste an. Oh, Stella, ich fühle mich so gut. Ich sag, was hast du denn gemacht? Wie kannst du dich auf Trips so gut fühlen? Da kann ich mich noch nicht aus, dass man da große und auf dem anderen kleine Pupillen hat. Sagt sie, ich hab gerade was von der Clique da. Ich weiß nicht, was das ist, aber das muss du mal ausholen. Was Babsi und bald auch alle anderen ausprobieren und woran sie hängen bleiben sollten, war Heroin. Die tödlichen Folgen ihres Konsums können die Kinder kaum absehen. Sie wollen nur den Rausch und davon immer mehr. Damals gab es mir halt 
Erstmal unwahrscheinliches Selbstwertgefühl. Ich habe halt so in dem Moment, wenn ich mir was reingetan habe, ich war halt, hey Mann, jetzt ist es okay. Mir geht's gut. Ich sah wahrscheinlich nicht, nicht so aus, aber, aber mir ging es gut. Ich hatte irgendwie so ein Selbstwertgefühl. Irgendwie. Ich hätte Bäume ausreißen können. Ich war sogar äh, äh, temperaturunempfindlich. Also bei solchen Temperaturen wie heute bin ich, hätte ich damals mit T-Shirt rumlaufen können. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so empfehlenswert, aber das war halt irgendwie, also es, es gab mir irgendwo immer wieder so, es erfüllte mich, es gab mir irgendwo so, so Kraft. Detlef und Frank fangen noch vor Christiane mit dem Fixen an. Sie betäuben mit der Droge ihren grauen Alltag. Hey, ich habe nicht mehr gelitten unter meiner Isoliertheit irgendwie oder, oder irgendwie unter überhaupt irgendwas, sondern irgendwie das ist so wie, wie Das löscht alles aus, radiert alles aus. Die Gefühle eben halt. Also, also, aber nicht nur die negativen, sondern die Juden eigentlich auch. Halt. Also irgendwie und, und, aber ja, wenn man so überhaupt sich in der Situation befindet oder so, oder, oder irgendwie in diesem Seelen- oder Gemütszustand oder so, ähm, dann empfindet man es als angenehm. Weil, weil eben halt man hat überwiegend Schmerz, schmerzliche Gefühle oder, oder irgendwie quälende Gefühle und die sind halt nicht mehr da. Und das denkt man dann, das wäre sehr toll. Vom Sound geht es oft zum Bahnhof Zoo. In der Wartehalle bietet sich den Jugendlichen Gelegenheit zu kleinen Diebstählen. Im Bahnhofsklo setzen sie sich dann den nächsten Schuss. Hier trifft sich die Clique jetzt jeden Tag. Die meisten Leute, die halt im Sound auch waren, die kamen aus anderen Bezirken. Halt nicht aus Rude und halt Köln wie ich aus dem Süden, sondern vielleicht aus dem Norden oder aus dem Westen oder aus der Ostseite. Und deswegen haben wir uns in der Mitte getroffen und das war halt im Zentralsten. Was habt ihr dort konkret gemacht? Nix, Geld gesucht, Geld alle, alle Leute abtaxiert. Wer könnte was in der Tasche haben und was, für was würde er das hergeben? <lacht> Als 14-Jährige hat Christiane ihre Tage ziemlich gleichmäßig eingeteilt. Morgen Schule. Christiane macht das Dope im Unterricht apathisch. Die Lehrer schreiben Sechsen an. Nachmittags dann Bahnhof Zoo. Kakao trinken in den Bahnhofsterrassen mit ihrer Drogenliebe Detlef. Detlef geht dort auf den schwulen Strich und teilt den freier Lohn mit seiner Freundin. Ab November 76 reicht das nicht mehr. Christiane braucht mehr Geld für mehr Stoff und überwindet den Ekel vor alten Männern. Anschaffen an der Kurfürstenstraße. Gemeinsam mit ihrer fixer Freundin Babsi. Die Heroinabhängigkeit lässt den Mädchen keine Wahl mehr. Zwei Tage vor ihrem 15. Geburtstag geht Christiane erstmals auf den Autostrich. Damals in der Pubertät, wie hast du das Anschaffen da verkraftet? Völlig blind, weil die Droge so stark gewirkt hat in dem jungen Körper. Völlig blind. Kann ich mich kaum mehr daran erinnern. Hat keine groß, grö, größeren Erschütterungen erwirkt. Ich hab das einfach irgendwie ganz weit weggeschlossen. Ganz weit wegschließen. Aber die Freier waren dir ja nicht immer sympathisch. Da bin ich eben ausgestiegen. Wenn nicht, gibt genug anderen. Ich gar keinen langen Motz gemacht. Nö. Ich habe auch total witzige Männer kennengelernt. Rodeo-Reiter und crash rallye und, und äh, weiß ich was für Cowboys. Die waren auch okay. Manche von denen konnten auch schon gar nicht, weil sie den. Gar nicht mehr, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Oder der eine sich eh sein, seine, auf, sein, auf seinen bockenden Pferd irgendwie. Der wollte einfach nur noch nette Gesellschaft haben. Und wir haben fünf Flaschen Sekt getrunken. Und danach hat er mir noch ein Taxi bezahlt und das Geld nach Hause. Es ist auch eine Art, sich Freizeit zu verschaffen. Auf eine, das musst du halt für dich irgendwie klar machen, dass du da nicht ganz doof da stehst, aber ich wollte halt raus, wo ich war. 4000 Mark im Monat bringt der Verkauf der kleinen Körper. Stammfreier Heinz G., für den sie als freizügige Lolitas posieren, facht die Sucht der Minderjährigen an. Die Liebesdienste bezahlt er mit Dope. Er hat sich leider Gottes verstrickt darin, dass er irgendwie mal wusste, wie man billiger an Heroin kommt, wie wir kleinen Mädchen, und hat uns halt bezahlt mit Heroin. Für uns war dieser Schreibwarenhändler, ein reicher Mann, der sich seine Mädchen dadurch bezahlt hat, dass er halt dafür 500 Mark oder 600 Mark 
damals was kaufen konnte und uns halt da mit Minimenge, weil wir halt auch noch jung waren und gar nicht mehr vertragen konnten, da ist er doch alle mal gut mitgefahren. Die Kinder des Bahnhof Zoo, sie sind den Regeln dieses Missbrauchs hilflos ausgesetzt. Sie sind mittlerweile Sklaven ihrer Sucht nach dem nächsten Schuss und haben panische Angst vor den schmerzhaften Entzugserscheinungen, Cold Turkey genannt. Auf dem Straßenstrich am Kudamm recherchiert damals ein Journalist für eine Story über Kinderprostitution. Was er hier sieht, schockiert ihn. Doch noch mehr schockiert es ihn, dass der Missbrauch von den Staatsorganen scheinbar ignoriert wird. Dass es beispielsweise äh, überhaupt gar keine Probleme bereitete, wenn äh, 13-jährige Mädchen äh, auf der Kurfürstenstraße in Berlin oder anderswo äh, einen äh, sogenannten Freier aufgerissen hatten und in eine der umliegenden Pensionen gingen. Und das unter den Augen, äh, äh, ja, kann ruhig sagen, unter den Augen der Ordnungskräfte. Also unter den Augen der Polizei mehr oder minder. Hielt ich damals für unglaublich. Der Missbrauch verletzt die Kinder auch seelisch. Für immer. Als Jugendlich oder als Kind da einzutauchen in diese, diese Halbwelt, irgendwo, ist sie gefährlich. Das, das formt. Das, das, wisst ihr, das, das formt irgendwie dein Bewusstsein. Da kommst du irgendwo in. in, in ja, du, 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 du verkaufst dich. Du bist nichts mehr wert, irgendwo, weißt du? Da zählt nur noch dein Körper. Da zählt nur noch dein. Das, was du demjenigen geben kannst, was der eigentlich. Okay, ich will halt keinen kein Vorteil, irgendwie habe ich irgendwo nicht, ich homosexuell oder so. Aber für denjenigen oder für mich halt in der Situation, ich bin da nichts wert. Ich habe mich nicht, nicht wert gefühlt. Ich war, nicht, ich, war halt, ich war halt irgendwo Stricher und habe mich mit der Droge irgendwo zwar stark und selbstbewusst gefühlt, aber eigentlich war es ja nicht. Das Geschäft läuft gut für Detlef. Er ist der Star unter den Strichern, hat immer die Unschuld im Blick, die die Freier anzieht. Das sind immer so Spiele. Du, 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 du stellst dich da, dass du Aufmerksamkeit erregst. Und mit dem Hintergedanken, möglichst einen zu erwischen, der viel Kohle dir gibt. Und weißt du, das ist nichts Natürliches. Das ist nicht so wie in der, in der Diskothek oder im Café einer eine Frau irgendwie schöne Augen zu machen und sich da irgendwie so darzustellen, sondern es ist ganz was anderes. Und wenn du das über ein paar Jahre machst, in so einer Entwicklungsphase, dann denke ich mir, da kann irgendwo nichts Normales bei rauskommen. Obwohl ich jetzt nicht sagen weil ich unnormal bin. Ich fühle mich ganz wohl. Ich habe eine nette Freundin und, und ich liebe sie. Also ist irgendwie okay. Aber so, halt in dieser Entwicklungsphase hat es mich verletzt. Das ist halt irgendwie so, was da passiert ist. Anschaffen ihn hätte ich nie gebracht. Ich habe es ein paar Mal probiert. Irgendwie, aber das waren sehr klägliche Versuche. A, entsprach ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so dem Bild, was so sich ein Freier macht so von, so einem, von so einem jungen, klingen Knaben, weil ich also da schon etwas zu verbraucht dafür war. Und allgemein, glaube ich, auch so nicht der Typ bin, auf dem so Menschen, Leute, Männer stehen halt. Irgendwie, und ich, ich hätte ich es in der letzten Konsequenz auch nicht gekonnt. Also, also irgendwie hätte ich niemals gekonnt, also mich so verkaufen auf dem Wege. Und da also habe ich es irgendwie anders probiert, eben halt so. Ich, ich habe mir Taschengeld von meinem Vater gekriegt, das hat aber nicht mal für einen Tag gereicht. Also musste ich eben halt kicken mit kleinen Vermittlergeschäften irgendwie auf das jene eben halt, dass irgendwie, wenn jemand kommt, dass man eben halt sagt, irgendwie, sei ja, brauchst du was und den irgendwo hinschickt und so. Und wenn dann eben halt so und so viel vermittelt hast, dann hast du ihm halt selber deinen Anteil gekriegt. Ich habe mich schlaucht und die bettelt irgendwie, habe mich mit ja, Warenhausdiebstählen über Wasser gehalten. Die Clique gibt Halt. Doch echte Freundschaften entwickeln sich kaum. Man sieht sich, man trifft sich auf dem U-Bahnhof. Man kennt kaum die Eltern von den anderen. Das zum Beispiel schon. Oft noch nicht mal die Hinternamen oder die richtigen Namen. Also so gut waren wir auch nicht befreundet. Sondern auch eher nur Bekannte und Zweck, Zweckfreundschaften, die sich ergeben haben durch den gleichen Aufenthaltsort. War nichts fürs Leben. Aus der Distanz betrachtet verbindet die Clique nur das Heroin. Eine Kinofilmszene zeigt, wie Christiane 1977 vom Drogentod ihrer Freundin Babsi erfährt. Babsis Eltern waren wohlhabend. Ihr Vater beging Selbstmord. Die Mutter kümmerte sich kaum um sie. 
Babsi wuchs bei der Großmutter auf, die sie hasste. In einem Brief, nur wenige Wochen vor dem letzten Schuss, ahnte sie ihren Tod voraus. Wahrscheinlich liebe ich so sehr den Tod, dass ich es nicht will, aufzuhören. Die Kinder vom Bahnhof Zoo nehmen Babsis Tod zur Kenntnis. Zur Trauer lässt die eigene Sucht kaum Zeit. Als Heroinabhängiger, das erreicht dich nichts mehr wirklich. Also natürlich irgendwie bist du erstmal bekümmert und betroffen. Oder als ich das gehört habe mit der Babsi, irgendwie war ich natürlich erstmal klatscht irgendwie. Und, äh, ja, aber im Endeffekt, ähm, dass es mich wirklich traurig oder wirklich verletzt hat oder so damals, ähm, kann, ich, kann ich auch nicht sagen. Das passiert eben halt und, und ja, schade drum oder vielleicht war es ja auch besser für sie und so, eben halt ist man damit umgegangen irgendwie und aber wirklich ihn erreicht hattet ja nicht, weil, weil irgendwie da standen andere Dinge standen im Vordergrund, dass man nicht selber wieder was braucht eventuell und äh, alles um ihn rum ist wie ein Traum. Als ich es dann gehört habe, dass sie gestorben ist, dann war es für mich, ich meine eigentlich wie bei jedem, wenn, wenn du hörst, da ist wieder einer, da ist einer gestorben, also den ich jetzt halt kannte irgendwie. Oh, schon früher, da sind ja noch andere gestorben. Einfach, dann ist das irgendwie scheiße. Aber das hat mich auch immer nicht so berührt, dass ich gesagt hätte, kann die ja auch passieren. Davor hatte ich auch nie so Angst. Aber also es war irgendwie ein Gefühl, dass es scheiße. Schon wieder einer. Seid ihr dann immer zur Beerdigung oder du irgendwo hin? Ja, ich weiß nicht, wo sie liegt. Und ich hab das. Nee, nee, also so. Also ich glaube, selbst wenn mein Vater gestorben wäre zu, der, zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob ich da zum Friedhof gegangen wäre, keine Ahnung. Also ich bin halt, ich weiß, ich war außen vor. Stella erfährt vom Tod ihrer Freundin Babsi im Gefängnis. Gemeinsam waren die beiden von zu Hause ausgerissen. Da waren sie gerade zwölf und auf der Suche nach einer neuen Welt. Das war ein Knastopfer. Ja, geholt halt. Es war längst vorbei. In Zeichnungen arbeitet Stella die Erfahrungen einer Kindheit zwischen Verwahrlosung, Alkoholismus und Gewalt und die Schrecken einer jugendlichen Drogenkarriere auf. Der Tod hat für sie längst seine Schrecken verloren. Ich war schon zweimal klinisch vor. Der ist schön. Weißt du, wie er ist? Nicht wie andere im Fernsehen erzählen. Lichter sehen und so, so ein Quatsch. Das ist einfach schwarz. Ein schwarzes nicht, wie vor deiner, Ge also bevor du geboren bist. Wie ein warm und schwarz, ohne Gedanken, du hast keine Probleme, nichts. Ich war sauer, als sie mich wiederbelebt haben. Hat mich überhaupt jemand gefragt, ob ich leben wollte? Nee. Auch keiner. Die haben mir einfach gezeigt und in die Serie gesetzt. Was sie zwar auch nicht wussten, aber der Tod ist nichts Schlimmes. Vor dem braucht niemand Angst haben. In Gropiusstadt wissen mittlerweile auch Christianes Eltern von der Heroinabhängigkeit ihrer Tochter. Ihr Vater sperrt sie in seiner Wohnung ein. Ich war natürlich so euphorisch. Ich dachte, naja, das kann ja keine Schwierigkeit sein. So ein so, ich habe mal gesagt, so ein Jör, äh, wieder zur Raison zu bringen. Und damit die wieder vernünftig wird. Doch, die, das ist ein Kinderspiel, müsste das sein. Habe ich gedacht. Er dachte, wir wären eine Schwert sozusagen. Wir haben ja theoretisch von Braun bis hin verarscht. Er hat sich aber Mühe gegeben. Er hat auch versucht, irgendwas zu kochen. Aber das waren alle so, naja. Aber besser als nichts. Jedenfalls hat er eine gute Whisky-Bar da gehabt. Davon haben wir uns bedient, weil wir zu sehr lange beiladen und zu lange warten mussten. Per Telefon bestellen die Mädchen ihren Stammfreier Heinz G. zur Heroinlieferung Freihaus. Auch das technische Problem, den Stoff elf Stockwerke in die Höhe zu befördern, wird gelöst. Ich habe alles zusammengebunden. Die ganzen elf Stockwerke und hatten Föhn vorne den Kopf abgebrochen, damit ich so ein kleines Korb irgendwie basteln kann. Und habe das die ganzen elf Stockwerke runtergelassen. Und unten im sechsten Stock, das waren Schulkameraden von mir, die dachten, ich will da einen Joke mit ihnen machen. Und ich habe es echt tot ernst gemeint und habe die echt angefahren. 
vom elften und dann sechsten Stock. Fass die Leine nicht an, Alter, ich hau dir den Kopf ab. Fass die Leine nicht an, als ich das wieder hochgezogen habe, weil die Jungs hätten bestimmt nicht wissen dürfen, was da drin war. Dass ich die haben, weil das, also das war meine größte Sorge, dass die aus irgendeinem Jux du das Becken rausnehmen und dass da den sechsten Stock wieder runterwerfen. Ich habe eigentlich bloß immer die Arme angeguckt, ja? weil man mir sagt, na, die spritzen in die Vene hier also und so weiter, in die Arme. Und da war bei den beiden, also bei beiden, weil ich sie sogar, also wir haben ja nun beide zusammen in der Badewanne waren sie, ja, und die haben sich also so, wenn ich jetzt mal jetzt im Nachhinein so äh, betrachte, möchte ich meinen, die haben das sogar regelrecht darauf angelegt, dass ich sie so sehe, damit ich denke, die, bei denen ist nichts. Ja, da, so haben sie sich offen produziert. Die sind also, war nur mit dem Schlüpfer bekleidet, sind sie durch die Wohnung gelaufen, in der, in der Wanne äh, waren sie drin und haben den gerufen, Papa, komm mal her. Ja, also ich, ich vermute mal, also jetzt im Nachhinein, dass sie das so regelrecht rausgefordert haben, der soll mal ruhig kommen, soll es mal angucken, damit er sieht, da ist nichts. Das Verhältnis von Christiane zu ihrem cholerischen und gewalttätigen Vater ist zu diesem Zeitpunkt bereits zerrüttet. Um seine Hilfe hatte sie nicht gebeten, um seine Fürsorge aber immer betteln müssen. Und mein Vater war auch außer der, als er sich plötzlich irgendwie mal dann in seinen Schranken gesehen hat, auch, dass er da also selbst auch nichts tun konnte. Da habe ich meinen Vater eines, des wenig, eines der wenigen Male traurig gesehen, an meinem Bett sitzend. Das hätte ich mir viel, von ihm viel früher mal gewünscht. Da war es aber schon zu spät. In dieser ach, Familienlage in der Zeit. Ich habe bei meiner Mutter auch einen Entzug gemacht, alleine. Und da war es genauso. Sie hat auch gemacht und getan. Sie hat sich um mich gekümmert, was vorher nicht so war. Und aber ich war nicht bereit. Für mich war nicht irgendwie, für mich war der Moment noch nicht da. Für mich war noch nicht die Zeit äh, äh, zu sagen, okay, ich hör auf. Und von daher ist das alles irgendwo im Sande verlaufen. Es war sinnlos. War eigentlich sinnlos. Und wisst ihr, diese Aufmerksamkeit und diese Zuneigung, die sie dir dann entgegengebracht haben, das war zu spät. Weißt du? das, hätte, das hätte früher laufen müssen. Alternative zum amateurhaften Entzug. Die Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie. Dabei stand damals aber allein die Entgiftung der zerstochenen Körper im Vordergrund. Die Psyche des Fixers, die Gründe, warum er zur Spritze griff, waren noch unerforscht und blieben es vorerst auch. Die Mensa der TU Berlin. Ein weiterer Schauplatz der Drogenszene zur Zeit von Christiane. Hier wärmen sich die Junkies und trinken Kaffee. Hier wird dann die erste Drogenberatungsstelle eingerichtet. Doch die Sozialarbeiter der ersten Stunde müssen ihr Know-how erst von den Fixern lernen. Auch Christiane wird immer wieder von der Polizei aufgegriffen und ist zu regelmäßigen Besuchen in der Beratungsstelle verpflichtet. Ich bin dann nur hingegangen, weil ich dahin musste. Und ich bin nicht die Einzige. Die also einfach sich irgendwie sagt, okay, also die können mir nicht helfen. Ne? Die sind mir auch viel zu fremd, die kennen die Leute gar nicht. Das wollen die mir erzählen. Bei Christiane F. taucht ein Bild bei mir auf. Das war, das war völlig anders als bei anderen Drogenkonsumenten. Es gab zwar immer welche, die mit Taxi kamen. Glücklicherweise fahren viele, viele Fixer als Taxi. Obwohl das ja eigentlich ein teures Vergnügen ist. Und man denkt so, die bräuchten das Geld für was anderes, aber wenn man es immer eilig hat und immer irgendwo von einem Stadtteil in anderen muss, um Drogen zu besorgen oder Geld zu besorgen, nimmt man halt auch ein Taxi scheinbar. Und Christiane F. war, war überraschenderweise eine, die hat das Taxi warten lassen draußen, während sie zum Beratungsgespräch war. Ich weiß nicht, was es kostet, wenn man einen Taxifahrer anderthalb Stunden vor der Tür warten lässt, aber das hat sie scheinbar auch tragen können. Sie war also ein bisschen eine, luxurierende, eine eher luxurierende Persönlichkeit und sie war... Auch wenn ich, ich habe ein paar Mal nur ganz kurz mit ihr gesprochen, sie war auch wohl jemand, der, der äh, noch sehr stark fasziniert war von dem, was die Drogenszene bietet. Irgendwie so eine ganz stinknormale Langzeittherapie kam für mich nicht in Frage, weil, weil gleichzeitig auch in dieser Therapie im Plötzensee habe ich gelernt, 
wie man da Algler durchflutschen kann. Irgendwie mit ein bisschen Intellekt und, und irgendwie ein bisschen ähm, ja, sich anpassen können und äh, schön alle das mach, zu machen und ähm, so zu tun, wie es halt die Therapeuten gerne haben oder so. Rauscht man da wunderbar durch, kriegt unheimlich viel Bestätigung, wie klasse man ist oder so. Nach 18 Monaten ist es nach Hause und, äh, und das war dann. Und du landest wieder genau da, wo du angefangen hast. Und, und das irgendwie also das war mir schon klar und von daher habe ich halt nach einer anderen Möglichkeit gesucht und bin auf dem Weg dann beim Privat, damals existierenden privaten Trägerverein gelandet, die so Jugendwohngemeinschaften hatten und also absolut, die hatten keine Drogen, ehemals Drogenabhängigen oder sowas, sondern einfach bloß so ähm, ja, Jugendliche auch eben halt aus zerrütteten Elternhäusern, was weiß ich, die im Heim gelandet sind oder sonst ins Heim gekommen wären und für die eben halt eine Alternative war eben halt in ähm, wie auch immer betreuten Wohngemeinschaften so ihr Leben selbst zu organisieren versucht haben. Und da habe ich dann halt Kontakt aufgenommen und da bin ich dann letztendlich auch untergekommen. Christiane versucht einen gemeinsamen Entzug mit ihrem Freund Detlef. Der Kinofilm zeichnet die harte Realität einer Drogenbeziehung weich. Sie erscheint als gefühlsduselige Romanze. Doch aus der Distanz gesehen bleibt nicht viel übrig von der so verklärten Liebe. Wisst ihr, wenn man, wenn man so, so, eine, so eine Drogenbeziehung führt, dann äh, hat man nichts mehr, man hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Partner zu tun. Außer, dass man vielleicht äh, das Glück hat, dass der halt ein bisschen mehr Geld hat und den anderen irgendwie äh, äh, ein paar Sachen ausgeben kann. Oder dass man halt irgendwie, eine, also eine, das ist eine Drogenbeziehung, wisst ihr, die, die hat nichts mit Gefühlen irgendwo zu tun. Man, wisst ihr, man gaukelt sich ja sowieso ständig was vor. Also auch selber, wenn ich mich wenn ich mir was reintue, dann, dann ich, lebe ich in einer anderen Welt, dann gaukel ich mir irgendwas vor, dann bin ich halt selbstbewusst und ganz tolli drauf und so. Und so lief es auch in einer Beziehung. Wenn wir uns dann die Birne voll haben, dann waren wir irgendwie vielleicht ganz toll drauf, dann haben wir auch uns ganz gut wohl gefühlt, aber wisst ihr, wir haben keine Beziehung gefühlt. Also wir haben, keinen, wir haben keine, ja eigentlich haben wir keine Liebe gehabt. Das war irgendwie, ja. Detlef kommt schließlich ins Gefängnis, wo er erneut einen Entzug beginnt. Christiane lässt sich in eine geschlossene Klinik einweisen, um vom Heroin loszukommen. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich habe sie dann irgendwann mal, Jahre später, als ich noch in Therapie war, da hatte sie Kontakt zu, zu Katrin, also Stella. Und die war dann, weil, weil Katrin war halt auch in der WG, in der ich war. Und die trafen sich, aber wir waren halt fremde Menschen, wir hatten irgendwie nichts miteinander zu tun. Ich habe dann auch andere äh, Jungs kennengelernt. Und Das war mit dem Entzug und mit diesem äh, allem schönen Drumherum und Tralala dann schnell vorbei. Das Gefühl? Ja. Ein halbes Jahr habe ich gebettelt, dass sie ihn holen, aber er hat sich dann halt auch nicht mehr gemeldet. Und ich habe dann halt auch von seinen Fortschritten irgendwie gehört und dachte dann auch, naja gut, dann sehen wir uns eben mit 18 wieder oder so. Und wenn nicht, dann nicht. Meine Mutter brachte mich zu meiner Oma und meiner Tante in ein Dorf in der Nähe von Hamburg. Hier lebe ich jetzt und bin seit anderthalb Jahren clean. Wenn ich an Detlef denke, bekomme ich Angst. Ich würde ihm gern etwas von meiner Kraft abgeben. Aber ich glaube, ich brauche meine Kraft vorerst noch für mich selbst. Besiegt aber ist die Sucht noch lange nicht. <lacht> 